。罗老师，我会找时间和麦飞解释的。解释什么？解释您的为人。我看你是太闲，去资料室查一下影射型、侵权原料的相关资料。喂，我问我妈跟小兰说什么了，我妈就急了，给罗琦打电话，俩人就说急了，然后我妈就说要告罗琦。告诉你妈，千万别冲动。我是律师，你要相信我。真要走诉讼程序，这是漫漫长路，你懂吗？这官司多到是打脸不行，你能明白吗？白姐，嗯，你都知道了吧？明天咱们俩一起去见马龙。我明天还要去立案呢。不，那个事儿已经交给郑芒了。没有人跟我说啊，那我现在跟你说了，罗宾已经同意了。哎，这都很正常，案子是案子，有疑是有疑，而且我觉着你接了肖凯丽，还比其他人接了更好。出去。今天我，哦，对不起。把门关上。不好意思，我的助理，没事了，我们接着说。能和解就和解，不能和解，他要起诉也没办法。即使你不接，他也会找其他人。顶尖律师也就这么几个，咱们抬头不见低头见，撞上是难免的。你是原告律师，我是被告律师，你们起诉，我们应诉，这就是律师的工作。我们也不是什么敌人。谢谢你。不客气，挂了。黛西呢？他在和在办公室，怎么要叫他吗？对，同时告诉他，只要我的办公室门关着，任何人不准进来。你今天怎么了？感觉有点异常。季玉的妈妈要告罗琦，我给罗琦打了好几个电话，他一个都不接。我去给他打一个试试。你不要介入。我有一个电话是专门用来在唯品会下单用的，除了打快递，从来没有打过别人的电话，没有人知道。喂，喂，你好，请问是罗琦女士吗？对，什么事儿？幼儿英语了解一下。他没事儿。就是不想接你电话，可能是生你气了吧？好吧。那个黛西，我去跟他解释一下，刚才你肯定把他吓着了。有吗？你发起火来，连我都得躲着你。我发过火吗？对你。三年级吗？哦，哎哎，不是不是，什么事儿啊你？我接孩子，接孩子啊！你们家孩子叫什么呀？叫季小安，呃呃，罗小安。到底叫什么小安啊？我姓季，孩子他妈姓罗，这这都差不多吧？什么叫差不多？你连自己孩子姓什么都不知道，你跟他什么关系啊？我是孩子父亲，我接孩子，我孩子父亲，接孩子啊，跟你们一样。不像好人，我跟你说，你看，哎，说不出来了吧？你不能走，让我注意啊。来来，看好自己的孩子，是不是？弄好他，必须收住，你不能走啊！保安来，保安来，保安，怎么了？怎么了？我接孩子，抓抓抓他！你怎么了？你干什么呢？你这，你干嘛？
去给肖凯丽起草一份律师声明，下班前交给我。都说些什么？侵犯名誉权，转发要负法律责任，必须立即删除，否则后果自负。人家全文通篇都没有提到过肖凯丽这个名字，人家只是说绿茶 X，X X 这个姓既可以是姓肖，也可以是姓夏呀。你到底是什么原因，在这儿推三阻四呢？恕我直言，我真的觉得您有点太，太不爱惜羽毛了。鸟如果太爱惜羽毛，就只能关在笼子里。我不明白，您为什么非要替肖凯丽这种人发律师声明呢？你不明白的事情太多了。如果文章中提到的所有的事情，他都做了。那他有什么好声明的？哦，你干都干了，你还不让别人说啊？你为什么学法律？维护正义，公平公正。那我们就来谈一谈什么叫公正，什么叫正义。在此之前，你认识肖凯丽吗？了解她吗？别说了解，根本都谈不上认识。就因为网上有人在疯传她是小三上位，你就认为她寡廉鲜耻。这对肖凯丽公平吗？网上那些攻击他的人，又有多少跟你一样？你们认为这叫正义？我承认我不了解他，那您了解他吗？据我所知，您也不了解吧？您为什么非要替一个自己根本就不了解的人去发律师声明呢？如果您刚发完声明，人家就挖出真相，啪啪打脸，您不觉得很丢人吗？这才考验你律师声明的水平。喂，您是罗律师吗？我是。我们这儿是望京派出所，请问您是季玉先生的律师吗？喂，蓉蓉，我一直给你打电话，你怎么不接呀？我实在没办法，又找了何赛。我是罗斌。哦，到底出什么事儿了？没事了，小误会。真的没什么事儿，放心吧。嗯你找谁啊？啊，我找罗琦，他搬走了。搬走了？什么时候的事儿？就这一半天的事儿。您确定吗？确定。拉那么大一个箱子，我以为啊他出差呢。嗯，那请问您知道他搬哪儿了吗？这个我不太清楚。哦、啊，对了，他给我留了一个电话号码，说是他朋友的，有什么事儿给他朋友打电话。来，您记一下。麦飞。
。哎，招啊！卓奇在哪儿？我不能告诉你。为什么呀？卓奇之所以搬家，之所以让小安换学校，那就是想躲开季雨。那如果你知道了，罗宾就会知道；罗宾知道了，那季雨一定会找上他。你知不知道？季玉因为太想念小安，他今天堵小安校门口，被人家当成人贩子给抓了。派出所一个电话打给罗宾，让他去接人。你你想吃什么呀？这商场里全是你爱吃的，你有你爱吃的充气火锅。我没有和你开玩笑。我们能不能把工作和生活分开啊？你怎么这么无动于衷啊？啊？剥夺一个父亲见孩子的权利，你不觉得太残忍了吗？那你让法院告吧。你就让哥告告罗琦吧，如果他支持他的诉讼请求，他判下来了。麦飞，你太不近人情了吧！我怎么不近人情啊？我只是个律师，我能做当事人的主吗？那你可以起码建议一下当事人吧。你怎么知道我当时没建议呢？行行行，你告诉我罗琦在哪儿，我去说服他，行吗？戴旭，你辞职吧。你不适合做律师。你得学会抽离，要不然你还活不活了？怎么抽离、啊？好多人都转咱们的律师声明了，都已经上热搜了。这就是当初为什么麦飞和廖佳敏劝你不要去理会。我才不管事儿的，我就是要告他们。那就先挑几个罪大恶极的告一下，敲山震虎。好，那先这样。我过来，就是要跟你说一声，我已经接受季玉先生的委托，准备起诉你姐姐罗琦。你现在可以给他打电话，核实此事。起诉什么？我们准备诉罗琦，故意设置探望障碍，使得探望人无法见到子女，遭受精神痛苦。我们要求精神赔偿，让小安的母亲赔偿小安的父亲。不仅如此。探访权受阻可以成为更改抚养关系的法定诉讼理由。你是要把小安从他母亲身边夺走？这是你姐姐罗琦咎由自取。我不会让你这么做的。咱们俩在同一间律所，我已经接受了季玉先生的委托。根据利益冲突原则，除非你从全景辞职离开全景。不然，你不能做罗琦的律师。而你姐姐罗琦现在的律师是你的学生麦飞，我一定要给他一个沉重的打击，因为他至今不接受调解，也不告诉我们你姐姐和小安他在哪儿。好，我们现在找不到他，那我只能申请法院拘传你姐姐罗琦了。还有件事儿。我本来不打算告诉你，但是我现在就想告诉你了。季玉的母亲想要投诉你被我拦了，你不必谢我。投诉我？投诉我什么？老太太怀疑你是在故意拖延时间，因为据我们所知，你姐姐罗琦打算要把小安送到国外去。所以我们必须马上起诉，刻不容缓，把你所耽误掉的时间都夺回来。而你呢？你作为一名律师，你假装去帮助季玉，骗取他的信任，而你实际是在帮着你姐姐转移和藏匿孩子。季玉找我的时候，他就知道罗琦是我的姐姐，我为什么要去骗取？也许他想象不到，你搞不定你姐姐，你更不舍得起诉他。好，我来做你搞不定的事情。你做好准备，等你姐姐败诉的时候，给她递纸巾吧。
钥匙金玉，金玉，我想跟你好好谈谈。我不想跟你谈，你靠嘴吃饭，能把黑的说成白的？把黑的说成白的都是没饭吃的，牢饭除外。你闭嘴。我不想听你说话，听你说话真的很烦。我不想和你交流，你干嘛来这儿啊？你看看这什么地方，拳击馆，靠拳头说话，耍什么嘴皮子？靠拳头说话是什么？要不然呢？好，那咱们就靠拳头说话。我就是太相信你，就是要起诉你基于我提醒你，如果罗琦因此被拘传，小安会恨你一辈子的。你考虑清楚了。
，人间繁华，旋转木马，我都陪在你左右。什么都不说，只需要你安心。你说跑步来的，穿的够随意的。看来你的拳击水平还是有待提高啊。拳头能解决问题，谁教你们律师啊？所以你还是感谢法治社会吧，否则你早被打死了。记住，我是一个好律师，听我的就不要告。你知不知道我为什么穿这身衣服？知道吗？我想穿的随意吗？我不想，我跑着来的。知道我为什么跑着来的吗？我睡不着，我焦虑，我失眠。一晚上，一晚上，我一直在想，我到底要不要去告一切？要不要？你一点不了解我，我太痛苦了。否则我不会早晨五点钟爬起来，我就跑到这儿来，一条街接一条街，一条街接一条街。所以，罗大律师，我没空跟你抬杠，知道吗？哎。等一下，等一下，哎，早上好，季先生，您几楼啊？同一层。自从你跟我说了我不懂感情之后，我认真的反省了一下自己。反省的结果呢？我懂感情，我能够体会到，季玉作为一个父亲的痛苦。嗯，作为一个父亲，是有权利探望自己的子女的。探望权，又称见面交往权，是指离婚之后不直接抚养子女的父亲或母亲的一方，享有与未成年子女的探望、联系、见面、交往和短期共同生活的权利。出去啊！嗯，没有，我来接人。罗律师好，季先生是吧？这边请。肖凯丽的案子你要跟紧一些，问问大致的开庭时间。啊，麦飞在跟咱们商量问是否可以和解。那你怎么回答？我认为可以。你为什么觉得可以？人家都已经删了微博，而且也服了软了。那如果我当众羞辱你？然后在私底下找你，跟你说算了吧，你开个价，你会答应吗？这不是一个性质的问题。王慧珠为什么要骂肖凯丽啊？难道肖凯丽没有做对不起人家的事吗？我建议你不要当我的助理，就因为我的想法跟您不一样。这罗宾请的是助理呀、啊，还是奶奶呀、啊，还是少奶奶呀、啊？哎，这要是我的助理，我早给他开了。你是法官思维，不是律师思维。你一直在判断谁对谁错，而不是在维护你当事人的权益。我是在维护他的权益，但是帮理不帮亲啊。律师就是应该尽一切可能，帮助自己的当事人争取最大的权益。我认为最大的权益是公平。如果你已经预设立场，你已经做不到公平。我没有预设立场，我只是觉得肖凯丽她在这件事情上并没有那么占理。如果你不认同你的当事人，甚至讨厌你的当事人，认为他不值得同情和帮助。你就不应该接受他的委托，抚养权纠纷，没有一个大律师愿意接这样的案子。如果不是因为罗宾，你也不会接。我不是因为罗宾，我是因为蓉蓉，蓉蓉是我表妹，我是她表哥，我们从小一块儿长大的。她求我，我是懂感情的，是吗？你以为我是跟罗宾之间？不是我以为，是所有人都这么以为。那就是所有人都错了。我希望呢，你也跟罗宾去解释一下。啊，如果他能说服罗琦，我乐享其成，我也不愿意对簿公堂。
喂，你好。罗宾今天都有什么事儿？他现在正在和他的助理激烈的讨论问题。我不是在跟您争辩，我是在跟您模拟。一旦起诉肖可丽，他会遇到什么？罗律，我们在开会，你有什么事儿吗？你既然非要上法庭，那我们就先来模拟一下。怎么模拟？你还是原告律师，你是原告，我是被告律师。我来模拟被告。那谁模拟法官呢？丽娜。丽娜不行，一旦她行使了自由裁量权，那你不张嘴你就胜诉了。我来吧。开庭，原告的委托代理人。被告罗吉与我当事人原是夫妻关系，后因夫妻感情破裂，协议离婚。但被告多次无端阻止我的当事人探望孩子，甚至是藏匿孩子，导致我当事人无法行使探望权，严重影响了孩子的身心健康。且被告未经我当事人同意，擅自将婚生女儿。纪小安改成了罗小安，请求法院判决：一、变更婚生女儿纪小安抚养权；二、本案诉讼费用由被告承担。鉴于被告拒绝履行法定探望权的义务，为维护我当事人和子女的合法权益，特根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告。已经向贵院依法申请强制执行，但被告拒绝履行，因此原告才诉请变更抚养权。被告的代理人有什么意见吗？被告的委托代理人还有什么意见？我的当事人依法提起反诉。我国婚姻法明文规定，探望权可以被终止。婚姻法第三十八条规定，如果行使探望权有不利于对子女身心健康的情形的，当事人可以申请人民法院终止其探望权。你等等等等啊！我去探望我自己的孩子，怎么就影响他的身心健康了呢？照你的意思是说，这两个人离婚了，不看孩子是对的。看孩子反而是错了，不是说你探望孩子不对，是说你探望孩子，对子女的身心健康不利。不是，我还是没明白，怎么我去探望我的孩子，我就影响他的身心健康了呢？我赦不赦吗？我做错什么事儿了吗？罗宾，你知道小安对我多重要，你知道的。请当事人保持冷静，控制情绪，保持冷静。法庭啊，坐坐坐坐。有一天，你把孩子接到你家。然后你突然中午有事儿，你就出去了，就把孩子丢给了奶奶。奶奶告诉小安说：“你爸爸帮你找了一个新妈妈，以后你就有两个妈妈了。”孩子从你家回来之后，就一直情绪低落，学习成绩下降，而且还经常做噩梦，这严重影响了孩子的身心健康。你有什么证据证明奶奶说了这种话？别别别别，何律师，你先停一下。关于这件事情，我求证了我母亲。老太太说了，她当时跟孩子说这些话的初衷是想孩子知道，一个妈妈代表一份爱，两个妈妈代表两份。有很多人爱这个孩子有什么问题啊？事实上，这给孩子造成了很大的心理压力和精神负担。那照你这么说啊，只要是爷爷奶奶啊说了，哪怕是一句半句让孩子不高兴、不开心的话。那么爷爷奶奶这一支的人就都失去了探望权了吗？对呀、啊，这没有道理啊！按你这逻辑说的话，百分之九十的爷爷奶奶没有资格去看孩子了。探望权是探望全人的合法权利，应该受到法律保护，不能因为爷爷奶奶说了一句容易引起歧义的话就剥夺探望全人的法定权利。被告，还有什么理由吗？
原告离婚后，长期酗酒，患有酒精依赖。根据《婚姻法》第三十八条第三款，探望权人有酗酒、吸毒、赌博等恶习，并可能危及到子女的安全的，可以向法院申请终止其探望权。被告代理人对我当事人的指责完全是无中生有，没有任何事实依据。我的当事人请求法院判决变更抚养权，完全是因为被告罗琦情绪暴躁，在工作单位与同事经常发生矛盾，被怀疑有精神方面的疾病。我们去调查了他的原单位，我们这儿有他的人事总监的一份报告。他的人事总监亲口说，为了让这个人走，他们宁愿花更多的钱。这是该名人事总监的书面证词。卑鄙！这个明明是他们违反劳动法在前，他们不得不赔偿。请当事人控制情绪。根据最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见，第十六条规定了四项具体的法定事由：父母一方与子女共同生活。对于子女的身心健康确有不利影响的，对方可以变更抚养关系，应给予准许。原告的证人证词是不能被信赖的。该名证人和罗琦女士有私人恩怨，属于公报私仇。罗琦去看过心理医生，看过心理医生，恰恰是说明他非常重视自己的心理健康。但是酗酒是严重不利于孩子的身心健康。偶尔喝多几次，那不能算是酗酒。不是偶尔喝多，是经常喝多。原告醉酒之后常有暴力倾向，曾多次酒精中毒致精神障碍。就算是酗酒又怎么了？贝多芬的父亲他也酗酒，还经常醉打贝多芬。哎，这能说明什么？那您的意思是，父亲酗酒是有利于孩子的成长吗？我是说，不能仅仅凭父亲酗酒就断定对孩子的成长是不利的。中国古代还有一句话，叫做“棍棒底下出孝子”。那您是被您父亲打多了，还打少了呀？请保持肃静。就在前几天，原告还醉倒在我家，这是我家客厅用于防盗的监控，请大家看监控录像。在不让我进去，我说谁是小孩？我说你小孩是我孩子。请问跟这样的一位父亲生活在一起，是否有利于未成年人成长？我比你不觉得你卑鄙吗？我赌博吗？我吸毒吗？我只是喝点酒而已。其他我还做什么了？你说我有暴力倾向，我打过小安吗？你是我最信赖的朋友，你录这些乱七八糟的东西干什么？你让我在这儿难我现在给你实弹演习，实弹演习，打官司就是上战场，开庭就是开战，还告吗？还告吗？我觉得就不要让我们家继续出庭了。不，出庭也可以啊，但是有一点，记住，你一定不能生气啊。冲动是魔鬼，如果别人发现你是魔鬼了，那怎么会支持你的诉讼请求呢？有一个阶段我是天天喝酒，后来还是罗宾帮我找的医生看的。他在那时候知道我为什么每天喝酒，我一夜之间失去了所有的东西。他不能拿这事儿来伤害我，他不能。哎哎哎，我教教你啊，你别说这些事儿，好不好？既然你请了我。我说话，你不要说话。可是这变更孩子抚养权，对于罗琦来说，他，他太残忍了吧？是你妈想要小孩，跟他有什么关系啊？那咱如果是真打的官司上了庭，是不是还是有可能会像今天这样
我刚才说过了啊，今天这只是一个模拟，如果真的是实战的话，这只能算是个热身。而且我还提醒你，你如果真的跟罗琦对簿公堂了，那你就不能再这样儿女情长了啊！你们俩就是敌人。外姐啊，我想，你给罗琦一点时间，让他静一静，空一空。他现在不想让你找到他，你找到他又能怎样？姐，无论如何，我们两个人见面，聊一聊好吗？他把孩子藏起来，肯定是因为怕季玉找着孩子抢走了藏起来，只是先下手为强而已。罗老师，我知道罗琦姐在哪儿了。在哪儿？跟我走。如果是这样的话，您看您能不能找出一些关于对方类似于赌博呀、酗酒啊，或者说是虐待子女这方面的证据呢？这不合适吧？我其实就是不想让他见我孩子，但是我也没想置他于死地啊。罗姐，您的心情我非常能理解。嗯。但是，打官司从某种程度上来讲，就是在逼狠，逼谁狠，要不然就不打。我确实不想打官司，本来挺好的，各走各的路。他结个婚，对吧？我带着孩子好好过，井水不犯河水的。您想的是井水不犯河水，可对方不想。对方想的是井水河水都想要。现在是对方在告您，要求法院强制执行探望权。所以您现在应该想的是如何面对被告、被诉、被执行。那我能全权委托你吗？不能。你怎么找来的？你在我身上装 GPS 了？能让我跟我姐姐聊聊吗？我想跟你好好谈谈。我都找律师了，你要谈跟他谈，你跟我老谈什么谈呢？那好，那我先给你普及一下法律知识。我是犯法了吗？我犯法了，你就把我抓起来。你能不能别闹了？你这都是闹情绪。法律规定。我跟你说，法律规定这些事情太深奥了，我根本听不懂。好，那我跟你说大白话。小安出生之后，当时你生病了，住院住了很长一段时间，所以小安那时候就跟着他奶奶在一块生活，包括中间也生活过一段时间，包括去年你出国去考察。小安也是一直跟着他奶奶，所以说，如果人家对方要求，法院是会去考虑的。小安是从我肚子里出来的孩子，他忙活了十分钟，我忙活了十个月，凭什么归他呀？自动取款机啊，谁插卡归谁呀？那你告诉我，你怎么跟小安解释？以后他见不到他爸爸，你怎么跟他说？出国读书，出国，那就不用解释。钱呢？我有啊。谁给的？季玉当初净身出户。把所有的东西都给了你，那是他自愿的。是，他是自愿。可是他之所以自愿，是因为他想让你跟小安你们俩能过得好一些，能安上一些。他绝对不会想，你带着孩子远走高飞，从此以后见不到自己的女儿的。麦飞，哎呀，麦飞，你跟踪我。手机上有定位这个功能，我就使用一下这个功能而已。你如果不想让我找到你的话，你可以把这个软件关了呀。你要是关了的话，我就找不到你了。你真的生气了？我也不知道。哎呀，什么叫你也不知道？就是字面的意思。那你到底生气还是没生气啊？不说了。我现在真的不知道。我，我最近很累，我也很烦。